আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়েলকাম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু আমাদের স্কুল আমাদের কেমিস্ট্রি ক্লাস এটি আমাদের কেমিস্ট্রির দ্বিতীয় লেকচার প্রথম লেকচারটিতে আমরা আলোচনা করেছিলাম সাম্যাবস্থা নিয়ে সাম্যাবস্থার আমরা একটি সাম্য ধ্রুবকের মান নির্ণয় করেছিলাম কে সি আগের লেকচারটি সঙ্গে বর্তমান লেকচারটির একটু লিঙ্ক আছে সেই লিঙ্কটি মেনশন করার জন্য আমরা আসলে আগের লেকচারটির একটি সামারি আমরা এখানে রেখেছি একটু ফ্ল্যাশব্যাক করা যায় কি পড়েছিলাম আমি লেখে আমরা বলেছিলাম এ এবং বি দুটি মৌল বা যৌগ অথবা একটি মৌল একটি যৌগ আমরা সংযুক্ত করে সি এবং ডি দুটি মৌল অথবা দুটি মৌল বলা যাবে না এখানে আমরা দুটি প্রোডাক্ট বলি দুটি প্রোডাক্ট আমরা উৎপন্ন করেছিলাম অর্থাৎ উৎপাদ দুটি উৎপাদ আমরা উৎপন্ন করেছিলাম এবং বিক্রিয়াটি একটি উভমুখী বিক্রিয়া ছিল সেখান থেকে আমরা কে সি এর মান বের করেছিলাম সি এর মলার ঘনমাত্রা ডি এর মলার ঘনমাত্রা এ এর মলার ঘনমাত্রা বি এর মলার ঘনমাত্রা সাম্য অবস্থায় এই ঘনমাত্রাগুলোর অনুপাত একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা তাকেই বলা হয় সাম্য ধ্রুবক আমরা বিগত লেকচারে আলোচনা করেছি ওকে তাহলে কি জানালো এ এর ঘনমাত্রা যখন সাম্য অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ যখন আমরা এমন কথা বলবো যে এ এবং বি থেকে সি এবং ডি যতটুকু উৎপন্ন হচ্ছে সি এবং ডি থেকে এ বি ততটুকুই উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ এই মুখী হার এবং এই মুখী হার সমান আছে ডানমুখী বামুখী উভমুখী হার সমান আছে অর্থাৎ কোনো কোনো পরিস্থিতি একই থাকলে পরিস্থিতি পরিবর্তন না করলে অর্থাৎ তাপমাত্রা চাপ প্রভাব ইত্যাদি চেঞ্জ না করলে কিংবা কারো কোনো এক্সট্রা ঘনমাত্রা প্রযুক্ত না হলে অর্থাৎ এ বাড়তি পরিমাণ প্রদান না করলে কিংবা সি উইড্রো না করলে কিংবা সি প্রদান না করলে বিক্রিয়াটি কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ঘনমাত্রায় থাকবে প্রত্যেকটা রিয়াক্টেন্ট এবং প্রতিটি প্রোডাক্ট একটি নির্দিষ্ট ঘনমাত্রায় থাকবে এই ঘনমাত্রাগুলি যদি আমরা অনুবাদ করি ওই কন্ডিশনের জন্য তাপমাত্রা চাপ এবং প্রভাব অবস্থানের জন্য এই ঘনমাত্রাগুলি একটি নির্দিষ্ট একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্দেশ করবে ঘনমাত্রাগুলির অনুপাত এই অনুপাতটি হচ্ছে কেসি এটাকে আমরা বলি সাম্য ধ্রুবক অবশ্যই বিষয়টি সাম্য অবস্থার জন্য প্রযোজ্য তবে যদি আমরা বাড়তি পরিমাণ এ দিয়ে দিই কোনো একটি সাম্যাবস্থা কোনো একটি বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা আছে এখানে বাড়তি কিছু এ দিয়ে দিলাম অবশ্যই সেই সময় এ ঘনমাত্রাটা বেড়ে যাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে কি হবে উপরে যে সি আছে সি এবং ডি উভয় ঘনমাত্রা কিছু বাড়বে অর্থাৎ ব্যাপারটা কি হবে কারণ ব্যালেন্স তো করতে হবে ব্যালেন্স করার জন্য যেহেতু এটার মান স্থির তাই ব্যালেন্স করার জন্য ঘনমাত্রাটা উপরে বেড়ে যাবে অর্থাৎ এ অতিরিক্ত সংযুক্ত করলে কিছু পরিমাণ বি খরচ করে এ আর বি থেকে সি এবং ডি আরও কিছু পরিমাণ উৎপন্ন হবে উৎপন্ন হওয়ার পর আমাদের ঘনমাত্রাটি অনু এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছবে যাতে এটি এবং এটির অনুপাত আবার আগের মতোই থাকে অর্থাৎ এ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কিছু এ কমে কিছু বি কমে সি আর ডি কিছু বৃদ্ধি পাবে ফলে সি আর ডি বাড়বে এবং এ আর ডি কিছু কমবে কমার ফলে আবার অনুপাতটি আগে যে অনুপাত ছিল অর্থাৎ এ প্রদান করার বাড়তি এ প্রদান করার আগে যে অনুপাত ছিল সেই পরিমাণ সেই অনুপাতে চলে আসবে আবার বিষয়টি বোঝা গেল আমরা আগের লেকচারটি একটু ফ্ল্যাশব্যাক করলাম এখানে একটু আমরা চলে আসছি এখানে আমরা কীভাবে করে প্রতিপাদন করেছিলাম এই বিষয়টি সেটি একটু দেখা যায় এখানে রেড ফরওয়ার্ড ইজ প্রপোর্শনাল টু এ অর্থাৎ এর মান এর ঘনমাত্রা যত বেশি হবে রেড ফরওয়ার্ড তত বেশি হবে আমরা গ্রাফিকে আলোচনা করেছিলাম যারা আগের লেকচারটি তোমরা দেখো নি দয়া করে আগের লেকচারটি প্রথমে দেখবে তারপরে এই লেকচারটি দেখবে না হলে বুঝতে একটু অসুবিধা হবে আর কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হলে বারবার করে ওই লেকচারটি ডাউনলোড করে রেখে বারবার করে ফরওয়ার্ড করে করে রিভিউ করে করে দেখতে হবে হ্যাঁ ওকে আমরা চলে আসি রেড ফরওয়ার্ডটা কিন্তু বিয়ের ঘনমাত্রার উপরেও নির্ভরশীল অর্থাৎ দুইটা রিয়াক্টেডের ঘনমাত্রার উপরে নির্ভরশীল তাই রেড ফরওয়ার্ডটিকে আমরা এভাবে লিখেছিলাম যে রেড ফরওয়ার্ডটি দুটি ঘনমাত্রার গুণফলের উপরে নির্ভরশীল ওকে দুটি ঘনমাত্রার নির্ভর গুণফলের উপরে নির্ভরশীল একইভাবে রেড ব্যাকওয়ার্ডটি অর্থাৎ এই দিক বরাবর বিক্রিয়ার হারটি এটিকে আমাদের রেড ব্যাকওয়ার্ড বলে এটিকে রেড রেড ফরওয়ার্ড বলে তো যে বিক্রিয়ার হারটি উল্টা দিকে রয়েছে আমাদের সেই বিক্রিয়ার হারটি কি হচ্ছে এটিও কিন্তু আমাদের সি এবং ডি অর্থাৎ উৎপাদের উপরে এটি কিন্তু আমাদের নির্ভরশীল উৎপাদের ঘনমাত্রা গুণফলের উপরে কিন্তু নির্ভরশীল সেখান থেকে যখন আমরা বলেছিলাম যে রেড ব্যাকওয়ার্ড এবং রেড ফরওয়ার্ড দুটি যখন সমান হবে তখন কিন্তু বিক্রিয়াটি সাম্য অবস্থায় থাকবে 
সামর্থ্য থাকবে আমরা কিছু বল ছোড়ার উদাহরণ দিয়ে আমরা ব্যাপারটি আলোচনা করেছিলাম ওকে মনে আছে নিশ্চয় তাহলে তখন আমরা কিন্তু রেড ফরওয়ার্ড এবং রেড ব্যাকওয়ার্ড দুটোই কিন্তু আমাদের আমরা কিন্তু সমান পেয়েছি তাহলে সমান সমান ধরেছিলাম যে যেহেতু বিক্রিয়ার ডান দিকেও যাচ্ছে না বাম দিকেও যাচ্ছে না স্থির আছে তার মানে এদিক থেকে ওদিকে যত যাচ্ছে ওদিক থেকে এদিকেও তত আসছে এবার আমরা একটু খেয়াল করি সেটি হচ্ছে যে এই দুটি যদি সমান হয় তাহলে কেফ বাই কেবি কেফ বাই কেবি যাকে আমরা সমধ্যভোগ বলেছিলাম সেটি হচ্ছে সি এ ঘনমাত্রা ডি এ ঘনমাত্রা ডিআর এটা এ ঘনমাত্রা বি এ ঘনমাত্রা তাই কিন্তু আমাদের এখানে ফর্মুলাটি লেখা আছে এবার আমরা একটু চলে আসি একটি কনফিউজিং বিষয় নিয়ে একটুখানি আলোচনা করার জন্য হয়তো আমরা পরের লেকচারই অঙ্কে চলে যাব অথবা আজকেও যদি আমরা একটু সময় পাই অঙ্ক করতেও পারি চলে আসি তাহলে আমরা এ এবং এ প্লাস বি এবং টু সি প্লাস ডি এটি আরেকটি বিক্রিয়া যেখানে এ এবং বি দুটিকে জয়েন্ট করে দুটো সি এবং একটি ডি উৎপন্ন হয়েছে অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে যে এ আর বি জয়েন্ট করার ফলে যে সি এবং ডি উৎপন্ন হচ্ছে অবশ্যই ডি এর ঘনমাত্রা হচ্ছে সি এর ঘনমাত্রাটা ডি এর ঘনমাত্রা ডাবল হবে ডাবল দ্বিগুণ হবে যদি আগে থেকে কোনো সি ডি প্রেজেন্ট না থাকে সম্পূর্ণ যদি বিক্রিয়া এ এবং বি সংযুক্ত করার ফলেই যদি সম্পূর্ণ সি এবং ডি এসে থাকে তাহলে অবশ্যই যে পরিমাণ ডি উৎপন্ন হবে তার ডাবল পরিমাণ সি উৎপন্ন হবে এবং তারা একই আয়তনে থাকবে তাই তাদের ঘনমাত্রা কিন্তু ডি এর ঘনমাত্রা ডাবল হবে সি এর ঘনমাত্রা বা সি এর ঘনমাত্রার অর্ধেক হবে ডি এর ঘনমাত্রা কিন্তু নিয়ম মোতাবেক কি দাঁড়াচ্ছে ভিভার্স আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমাদের এই সমীকরণটি কিন্তু ব্যাকওয়ার্ডের জন্য অর্থাৎ উল্টা দিকে আসার জন্য ফরওয়ার্ড সমীকরণটি কিন্তু এ এবং বি এখানে কিন্তু আমাদের এ এবং বি এর মতোই কিন্তু থাকবে কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড যে সমীকরণটি আছে ব্যাকওয়ার্ড সমীকরণটি কিন্তু এমনটি হবে না এবার একটু আমরা খেয়াল করি যে রেড ব্যাকওয়ার্ডটা কিন্তু আমাদের নির্ভর করবে সি এর ঘনমাত্রার উপরে কিন্তু সি তো দুটি আছে অর্থাৎ এই পুরো বিষয়টিকে কিন্তু আমরা এইভাবে লিখতে পারি সি প্লাস সি প্লাস ডি পুরো বিষয়টিকে এভাবে লিখতে পারি এটি কোনো বিক্রিয়া নয় আমরা এই ফাংশানটিকে এইভাবে করে লিখে রাখলাম সি দুটিকে আলাদা করে লিখে রাখলাম কেন কারণ এখনই বোঝা যাবে অর্থাৎ রেড ব্যাকওয়ার্ডটি কিন্তু এই সি এর উপর নির্ভরশীল রেড ব্যাকওয়ার্ডটি কিন্তু ওই পরের সি এর উপরেও আমাদের নির্ভরশীল তাহলে রেড ব্যাকওয়ার্ডটি কিন্তু আমাদের আবার কিসের উপরে নির্ভরশীল ডি এর উপরেও নির্ভরশীল ডি এর ঘনমাত্রার উপরে নির্ভরশীল মলার ঘনমাত্রা অবশ্যই ওকে তাহলে রেড ব্যাকওয়ার্ডটি কিসের উপরে নির্ভরশীল হচ্ছে রিভার্স রেড ব্যাকওয়ার্ড আমাদের আসছে প্রপোশনাল টু সি আবার সি আবার ডি তাহলে রেড ব্যাকওয়ার্ডটি আমরা বলতে পারি যে একটি কে ব্যাকওয়ার্ড কনস্ট্যান্ট বসিয়ে আমাদের সি সি তাহলে সি এ ঘনমাত্রার বর্গ তার সাথে ডি এ গুণ ফল তাহলে এবার কিন্তু ভিওয়ার্স আমাদেরকে একটু খেয়াল করতে হবে যে ঘনমাত্রাটা কিন্তু ডাবল হয়েছে সি এর ঘনমাত্রাটা কিন্তু এমনিতেই ডাবল কারণ দুটো সি উৎপন্ন হচ্ছে যেখানে একটি ডি উৎপন্ন হচ্ছে সেখানে দুটো সি উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে ডি এর যে ঘনমাত্রা আছে সি এর ঘনমাত্রা কিন্তু অবশ্যই তার ডাবল আছে অর্থাৎ এই জায়গায় যে ভ্যালুটি বসবে ভিতরে সি এর জায়গায় ভ্যালুটি যে এই পুরো জিনিসটা যে ভ্যালু এই ভ্যালুটা কিন্তু ডি এর যে ভ্যালু এটা যদি আলফা হয় তাহলে এটা হবে টু আলফা এটাও কিন্তু টু আলফা হবে যদিও এখানে টু আলফা বসানো হচ্ছে টু আলফা বসানো হচ্ছে একবার দুই দিয়ে গুণ করা হয়ে গেছে তারপরেও কিন্তু আবার এটাকে গুণ করে স্কোয়ার আসছে কেন কারণ এই ব্যাকওয়ার্ড ফাংশনটি কিন্তু সি এর উপরে সি এর ঘনমাত্রার উপরে নির্ভরশীল এই ব্যাকওয়ার্ড বিক্রিয়ার হারটি ফাংশন বলা যাবে না ব্যাকওয়ার্ড বিক্রিয়ার হার ব্যাকওয়ার্ড বিক্রিয়ার হার হ্যাঁ ব্যাকওয়ার্ড মানে বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার হার অর্থাৎ ডান দিক থেকে বাম দিকে বিক্রিয়ার হার এখান থেকে এদিকে ব্যাকওয়ার্ড বিক্রিয়ার হারটি কিন্তু আমাদের এই সি এ ঘনমাত্রার উপরেও কিন্তু নির্ভরশীল আবার একবার ঘনমাত্রার উপরে যেহেতু দুইবার সি আছে তাহলে এখানে একবার এখানে একবার যেমন এ আর বি দুটো থাকার ফলে এ এবং বি এ এবং বি দুটো থাকার ফলে রেড ফরওয়ার্ড এর সঙ্গে প্রপোশনাল রেড ফরওয়ার্ড বি এর সাথে প্রপোশনাল সো রেড ফরওয়ার্ড কিন্তু এ বি এর গুণফলের সাথে প্রপোশনাল তেমনি দুইবার সি থাকার ফলে রেড ব্যাকওয়ার্ড সি এর সাথে প্রপোশনাল রেড ব্যাকওয়ার্ড সি এর সাথে প্রপোশনাল একটা ডি থাকার ফলে রেড ব্যাকওয়ার্ড কিন্তু ডি এর সাথেও প্রপোশনাল তাহলে কি দাঁড়ালো তাহলে দাঁড়ালো রেড ব্যাকওয়ার্ডটা তিনটা জিনিসের গুণফলের সাথে প্রপোশনাল তাহলে তিনটা জিনিসের গুণফল করলে এখানে সি আছে এখানে সি আছে এটিরও যেই মান এটিরও সেই মান অর্থাৎ সি এর ঘনত্ব তো একটাই সেই ঘনত্বের উপরে কিন্তু আমাদের বর্গ চলে আসলো তাহলে সি এর ঘনত্বের বর্গ এবং ডি এর ঘনত্বের গুণফলের সঙ্গে রেড ব্যাকওয়ার্ডটি আমাদের প্রপোশনাল এবার যদি আমরা
রেড ফরোয়ার্ডটা আগের মধ্যে যেহেতু এবি আছে এখানেও এবি ছিল তাহলে এখানকার রেড যে রেড রেড ফরোয়ার্ড যেটা রয়েছে সেটি কিন্তু আমাদের হবে তাহলে রেড ফরোয়ার্ড সমান সমান কিন্তু আমরা লিখছি কে ফরওয়ার্ড আর এখান থেকে আমরা লিখছি হলো এ যেহেতু এ আছে আর বি আছে সো এ এবং বি তাহলে এটি আর এটি কিন্তু সমান হচ্ছে অতএব আমরা লিখতে পারছি কে বি घनम्रा विर घनम्रा अत लिखल सरि के एफ डिवाइडेड बाय के बी जाके हमने नाम दिए थे के सी सी स्टैंड्स फॉर कंसेंट्रेशन माने घनत्व ऑप्शन मोलर घनत्व अच्छी थी ताहले इकहाँ तक किया चलो ऊपरे सी ए स्क्वायर एवं नीचे तक लो बी इकहाँ तक लो ए नीचे तक इकहाँ तक लो बी তাহলে নিশ্চিতভাবে বোঝা যাচ্ছে ভিউয়ার্স সেটি হলো যে এ এর ঘনমাত্রা বি এর ঘনমাত্রা সি এর ঘনমাত্রা বর্গ ডি এর ঘনমাত্রা তার মানে সি এর বর্গ ঘনমাত্রার বর্গ কেন এই বর্গটি কিন্তু এসেছে a2 এর কারণে তাহলে এখানে যদি p থাকে তাহলে এখানে পাওয়ার হবে p d এর সামনে যদি q থাকে তাহলে d এর উপরে পাওয়ার হবে q আর a এর সামনে যদি l থাকে তাহলে a এর উপরে পাওয়ার হবে l এবং b এর সামনে b এর সামনে যদি কফিসিয়েন্ট বা সহগ যদি n থাকে তাহলে b এর উপরে পাওয়ার হবে n তাহলে আমরা এই স্থলে আমরা সামুদ্রিকের যে সাধারণ সূত্রটি চিন্তা করতে পারি নিজেদের বোধগম্যতায় আনতে পারি সেটি হচ্ছে লিখছি কম্পাসটা মুছে ফেলছি এটি যার প্রয়োজন নেই যদি এম পরিমাণ এ এবং এন পরিমাণ বি থাকে তার থেকে যদি পি পরিমাণ সি এবং কিউ পরিমাণ ডি উৎপন্ন হয় তাহলে অবশ্যই এখানে কে সি এর যে মানটি আসবে রিভার্স সেটি হচ্ছে সি এর ঘনমাত্রার উপরে পি পাওয়ার ডি এর ঘনমাত্রার উপরে কিউ পাওয়ার এ এর ঘনমাত্রার উপরে এম পাওয়ার এবং বি এর ঘনমাত্রার উপরে এন পাওয়ার এটি হচ্ছে আমাদের সমাবস্থার জন্য সাধারণ সূত্র অবশ্যই যদি এ বি এর চেয়েও বেশি রিয়াক্টেন্ট থাকে তাহলে এখানে এখানে আরও রিয়াক্টেন্ট যোগ হতে থাকবে এবং তাদের সবগুলো পাওয়ার আকারে আসতে থাকবে সি ডি এর চেয়ে যদি বেশি পরিমাণ প্রোডাক্ট থাকে তাহলে সেখানেও কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টগুলি এখানে আসতে থাকবে গুণাকারে এবং তাদের উপরে তাদের যে শখগুলি আছে সেগুলি কিন্তু পাওয়ার আকারে আসতে থাকবে শখগুলি হচ্ছে কতগুলি অণু বা কতগুলি পরমাণু সেটি নির্দেশ করে সে সংখ্যাগুলি নির্দেশ করে সেই সংখ্যাগুলি কিন্তু পাওয়ার আকারে আসতে থাকবে ওকে ভিউয়ার্স আজকে আমরা যেটি দেখলাম সেটি হচ্ছে যে একটি আমাদের সাম্যাবস্থার জন্য একটি একটি সাধারণ সূত্র আমরা আমাদের প্রতিপাদিত হলো আমরা পরবর্তীতে সাম্যাবস্থার অঙ্কগুলি করব সাম্যাবস্থা শেষ করেই কিন্তু আমরা চলে যাব হচ্ছে পিএইচ এর গণনায় বা পিএইচ এর ক্যালকুলেশনে তারপরেই আমরা করব বাফার সলিউশন মূলত তিনটি জিনিস চ্যাপ্টার ফোরের মূল আলোচ্য বিষয় এর মাঝখানে আমাদের প্রয়োজন পড়বে সক্রিয় শক্তি কীভাবে নির্ণয় করে এবং সক্রিয় শক্তি ব্যাপারটা কী অ্যান্থালপিক কী এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের অনেক রকমের এমসিকিউ এবং ডি নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হয় অর্থাৎ ঘর নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হয় সেগুলো বিষয় নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করবো চ্যাপ্টারটি বেশ বড় একটু সময় লাগতে পারে একটু ধৈর্য ধরে সবগুলি লেকচার ক্রমান্বয়ে দেখে আসতে হবে অবশ্যই অনেকেই আমাদের ভিতরে অনেকেই বলেছে আমাদের স্টুডেন্টদের ভিতরে অনেকেই চেয়েছে আবেদন জানিয়েছে যে আমাদের চ্যাপ্টার ওয়ানটি আগে দেওয়া হোক তো আমি বলবো চ্যাপ্টার ওয়ানে যে কন্টেন্ট আছে এই কন্টেন্টগুলো আসলে সেকেন্ড পেপারের চ্যাপ্টার থ্রি এবং ফোরে আমাদের মূলত কাজে লাগে কন্টেন্টগুলি এখানে শুধু আমরা ডেফিনেশন সম্পর্কে একটু জানতে পারব তাই এই কন্টেন্টগুলো আমি আসলে আপাতত স্থগিত রাখতে চাচ্ছি আর এরপরে আমাদের যে 
कन्टेंट रही है अर्थात चैप्टर टूए हमारे कन्टेंट रही है से कन्टेंटर मध्य हमारे मूलत द्रव्यता द्रव्यता गुणफल कि झमेलापूर्ण अंक आज से अति सत्तर करा शुरू करब इनशाला ओके प्रिय शिक्षार्थीवृंदे संगे ही थको हमारे जो दुआ रखे असलकुम